Ok, Apple vient tout juste de terminer sa keynote dans laquelle ils ont présenté les iPhone 15, les iPhone 15 Pro et les Apple Watch. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer surtout sur les iPhone 15 parce que c'est très intéressant. Durant absolument toute la keynote, Apple n'a pas arrêté de nous rabâcher l'écologie. Ils ont constamment parlé du recyclage des matériaux, du cobalt pour les batteries des Apple Watch ou alors eh bien, de l'aluminium. Ils ont continué à recycler l'aluminium parce qu'on le sait, hein, leur objectif c'est d'être neutre en carbone sur toute leur chaîne de production et tous leurs produits d'ici 2020. 2030. Mais si vous êtes là, c'est pour parler de nouveautés, de fonctionnalités, de technologies. Et tiens, parlons du point le plus important selon moi et qui fait que ces iPhones sont vraiment intéressants. Et eh bien, c'est le prix. Les prix ont baissé, en tout cas nous en Europe. Aux états unis bah, c'est resté sensiblement les mêmes. Hein. Mais l'iPhone 15 de base, l'iPhone classique qui coûtait d'habitude eh 1019 euros avec l'iPhone 14 par exemple, eh bien, est passé à 969 euros avec l'iPhone 15. C'est une petite baisse, hein, mais ils ont continué quand même à innover. C'est-à-dire qu'on a la Dynamic Island qui était disponible uniquement sur les iPhone 14 Pro. Maintenant, elle est disponible eh bien, aussi sur l'iPhone 15. On a également un tout nouveau capteur de 48 mégapixels qui était bah, lui aussi hérité de l'iPhone 14 Pro. On voit vraiment que Apple leurs technologies les plus importantes sur les modèles Pro et Pro Max et ensuite l'année d'après ils les mettent sur les modèles classiques. L'avantage du capteur de 48 mégapixels tout comme c'était le cas avec l'iPhone 14 Pro c'est qu'on a l'apparition d'un téléobjectif. Alors c'est pas un vrai objectif, c'est pas une focale dédiée, c'est simplement un crop sur le capteur. Un crop x2 ça donne une image de 12 mégapixels. Donc exactement la même définition qu'on avait sur l'iPhone 14 sauf qu'on a zoomé x2 dans l'image. On a encore quelque chose hérité de l'iPhone 14 Pro, la puce A16. Et oui, l'iPhone 15 qui a baissé en prix à la même puissance que l'iPhone 14 Pro qui coûtait 1329 euros. Et pour finir, la nouveauté que tout le monde attendait, l'USB-C. Apple a passé l'iPhone 15, le 15 Plus, le 15 Pro et le 15 Pro Max en USB-C. Mais ils ont aussi passé les AirPods Pro de deuxième génération en USB-C également. Les AirPods, les écouteurs filaires en USB-C. Enfin bref, chez Apple, tout est en USB-C. Pour l'iPhone 15 Pro, on a une baisse de prix également. Au lieu d'avoir un iPhone Pro qui coûte 1329 euros, on a un iPhone 15 Pro qui coûte 1229 euros. C'est 100 euros de moins et c'est toujours ça de gagner. Parce qu'ils n'ont pas fait que baisser le prix. Hein. On a des bords en titane, un matériau vraiment très noble, un matériau luxueux. Hein. Et clairement, sur les rendus, la vidéo qu'Apple a présenté, je les trouve vraiment juste incroyables. Les bords en titane, ça vous donne vraiment un côté professionnel et ultra robuste et plus léger. Ça, c'est trop cool. On a un tout nouveau processeur gravé à 3 nanomètres, une première sur les smartphones, la puce A17 Pro. Et oui, hein, on perd pas de temps chez Apple, on n'a pas de puce A17, on a une puce A17 Pro. Voilà, ils ont vraiment voulu marquer le coup avec ces 3 nanomètres, donc euh, l'appellation Pro prend tout son sens ici, étant donné que c'est sur un modèle professionnel. L'avantage aussi, c'est que Apple, sur le capteur principal des iPhone 15 Pro, ils ont mis plusieurs longueurs focales différentes. Je suppose hein, que c'est encore en se servant du 48 mégapixels et en croppant petit à petit. Vous pouvez le faire manuellement, hein, en vrai, sauf que là, eh bien, vous avez juste des boutons à cliquer. Donc là, c'est purement logiciel, mais ça change quand même quelque chose dans l'expérience. C'est toujours ça de prix. Et par contre, et ça, ça m'énerve, sur le 15 Pro Max, ils ont mis le zoom x5, donc un zoom x5 optique, ça c'est cool, hein, une, vraiment une première chez Apple, sauf que eh bien, c'est sur le modèle le plus grand, donc il faut se balader avec un géant iPhone juste pour avoir une fonctionnalité comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de taille, les iPhones sont plus petits, tout en conservant un écran aussi grand eh bien, que l'année dernière, simplement parce que les bords sont plus fins. Et vous avez l'apparition d'un bouton action qui remplace en fait le petit loquet que vous aviez sur votre iPhone pour mettre plein d'actions. Euh, bah vous pouvez remettre hein, euh, le fait de couper la sonnerie ou pas, mais vous pouvez aussi dire que c'est un déclencheur pour prendre des photos. En plus, euh, bah, il est bien placé, il me semble. Donc ce qu'on doit retenir, eh c'est que toute la gamme a baissé. Ça nous fait l'iPhone 14 vraiment moins cher, l'iPhone 13 également. Et ce qu'on peut voir, c'est que du coup, Apple avait augmenté le prix uniquement pour l'inflation. Alors, soit c'est ça, soit c'est parce que ça s'est mal vendu, mais vraiment, j'ai du mal à le croire. Je pense vraiment qu'ils étaient entre guillemets obligés de monter les prix parce que là, euh, bah, ils ont décidé de baisser les prix alors qu'ils auraient pu les augmenter vu les fonctionnalités et les nouveautés qu'ils ont apportées. Et non, ils ont décidé de baisser les prix et je trouve ça très courageux, d'autant plus eh bien qu'ils ont accentué l'écologie. Et ça, eh bien, ça a un coût aussi. Hein. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, c'est super important, ça me ferait énormément plaisir. Likez la vidéo, partagez-la, suivez-moi sur Instagram, sur mes différents réseaux sociaux, tout est dans la description et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être un guide d'achat, quel iPhone choisir Allez, salut